जय शनिदेव प्रिय भक्त गणों मैं आपकी गुरुमा रुक्मणी आई हूँ फिर से आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जो बहुत ही गोपनीय है बहुत ही रहस्यमय है ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ करा कृप सत्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मोले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम शास्त्र कहते हैं कि हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है मध्य में सरस्वती बसती है और मूल में ब्रह्म बसते हैं यानी व्यक्ति को रोज सुबह अपने हाथों का दर्शन करते ही इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आए तो धन की कभी कमी ना हो माता सरस्वती की कृपा हो तो उसके जीवन में ज्ञान और विद्या दोनों ही बने रहे और ब्रह्मा जी जो कि सृजन का प्रतीक है क्रिएटिविटी का प्रतीक है इस जीवन के नव निर्माण का प्रतीक है सकारात्मकता का प्रतीक है ब्रह्मा जी की कृपा से हमारे जीवन में ये सारी चीजें आए हमारे हाथ ही जो है वो हमारे कर्मों को साकार रूप दे सकते हैं और अपने कर्मों से ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं ये एक शाश्वत सत्य है और अपने हाथों को किसी विशेष प्रकार से मोड़ने से हिलाने से उसे कुछ मुद्राओं में रखने से हम अपने भाग्य को अपने गुडलक को अपने फॉर्च्यून को और जी हाँ अपने जीवन की परेशानियों को भी दूर भगा सकते हैं ये एक गोपनीय रहस्य है एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो करोड़ों करोड़ों में से किसी एक साधक को मालूम होता है किसी एक एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिष आचार्य को ही मालूम होता है ये जो विज्ञान है ये मंत्र शास्त्र और उपासना शास्त्र में हमें मिलता है और आज इस YouTube की सीरीज के माध्यम से इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी राशि अनुसार जन जन तक ये उपाय पहुंचाने वाली हूं ताकि आप सभी अपने भीतर में छुपी जो ऊर्जा है उसका ठीक प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सके अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपॉइंटमेंट ले सके तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करने से आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं आपकी जो भी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसे अगर हम नियंत्रित कर ले तो हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं जिससे कि अपना भाग्य हम बदल सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं तो ना तो मुझे आपसे कोई फीस चाहिए ना ही मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा चाहिए फ्री आपको आज ही उपाय बता रही हूँ इसे अगर श्रद्धा और विश्वास से करोगे क्योंकि ये तो मैं आपसे हर वीडियो में मांगती हूँ अगर आपको श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कोई भी उपाय फलित नहीं होता है श्रद्धा विश्वास से करोगे तो जरूर आपको ये जो उपाय है ये फलित होगा और जो लोग सालों सालों से हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारे द्वारा ली गई जो दक्षिणा है वो किन कार्यो में प्रयोग होती है जैसा कि आप जानते हैं मैं तो एक सन्यासी हूँ मेरा कोई परिवार नहीं कोई रिश्तेदार नहीं कोई नातेदार नहीं मैं अकेली हूँ लेकिन आप सभी मेरा परिवार हैं और समाज में कुछ कार्य कर रही हूँ जिससे समाज का कल्याण हो सके जो दक्षिणा हम आप लोगों से लेते हैं वो हमारे मंदिर के संचालन के लिए प्रयोग होती है आपके लिए जो वीडियोस बनते हैं जो लोग आपसे बात करते हैं हमारी जो टीम है उन सबका तो घर परिवार है तो उन सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी है उन सबके घर में बिना किसी चीज के बिना किसी परेशानी के वो लोग काम कर सके उस सबको भी मुझे ही देखना है और जो लड़कियों को पिछले आठ नौ वर्षों से मैं कंप्यूटर की एजुकेशन दे रही हूँ बिल्कुल फ्री अगर मार्केट में वो बच्चियां इस कोर्स को करेंगी तो पांच लाख रुपए उनका खर्चा आता है दो या तीन साल में वो हम अपने मंदिर के द्वारा आप लोगों की सहायता से बिल्कुल फ्री पिछले आठ नौ वर्षों से करा रहे हैं जिससे कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके तो उनके टीचर्स उनके कंप्यूटर उनका जो सेंटर है उसका खर्चा वो सारी चीजें ही हमें व्यवस्थित करनी होती है साथ ही आप जानते हैं कि लंगर प्रसाद सेवा होती है हर शनिवार को मंगलवार को प्रसाद बांटा जाता है गरीबों के बीच में तो उसके लिए प्रयोग की जाती है 
और साथ ही अभी हमारे गुरुमा फाउंडेशन की ओर से एक किचन का निर्माण हो रहा है जहां पर हमारा एक ही मिशन है कि आसपास का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो तो इन सभी कार्यों के लिए माता लक्ष्मी की कृपा तो आवश्यक है और आप लोगों का साथ भी बहुत अनिवार्य है लेकिन फिर भी अगर आप लोग दक्षिणा देने में असमर्थ हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो गुरु माँ आपके साथ है YouTube के माध्यम से ऐसे मैं उपाय आपको बताती रहती हूँ जिसे करने से अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी और उसी में से ये उपाय है इसे करने में भी आपको कोई खर्चा नहीं आएगा और इसको करने के बाद जो इसके चमत्कार होंगे उसको देख के आप स्वयं ही दंग रह जाएंगे हमारे द्वारा बताए गए YouTube पे जो उपाय है उन्हें करने से कितना लाभ होता है ये मैं नहीं कहती आप ही लोग मुझे आकर के बताते हैं चलिए एक भक्त से मिलते हैं मुंबई में वो रहती है उन्होंने YouTube पर हमें देखा उपाय किए और उसी से उनको कितना लाभ प्राप्त हुआ चलिए जानते हैं जय शनिदेव गुरु माँ आज मुझे फिर एक अनुभव आया कल मैंने रात को आपकी राशि देखी वृक्ष वृक्ष राशि वाले को कौन से कपड़े सूट होते हैं फिर मैंने आज वो उपाय किया मैंने कहा चलो आज आजमाते हैं वो उपाय भी करके जो जो गुरु माँ बोलेगी वो मैं करूँगी फिर मैंने आज रेड ड्रेस तो नहीं मेरे पास पर दुपट्टा था मेरे पास लाल तो आज तो मैंने दिन भर वही लिया था दुपट्टा उसको तो मेरे कन बदन पे से हटने भी नहीं दिया मैंने आज आज मैं वो दुपट्टा ही लेके घूम रही थी दिन भर काम भी उसी दुपट्टे को लेके कर रही थी पर आपकी राशि देखी मैंने रात को बोला देखो सूट आपको सूट होता है लाल कलर और जो मैंने इच्छा मन में बोली थी आज सुबह उठते ही वो इच्छा मेरी सच में पूरी हो गई गुरु माँ आप ग्रेट हो और शनि देव तो एकदम ग्रेट मींस मैं उनकी कितनी पूजा करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं बता नहीं सकती गुरु माँ पर आज जो आपने मुझे उपाय बताया था कपड़ों का मैंने आज वो कपड़ा पहना है रात को मेरे पास बिछोना तो लाल कलर का नहीं था गुरु माँ तो मैंने दुपट्टा ही बिछा भी, दिया था और उसके ऊपर मैं सोई मीन्स बिछोना के ऊपर दुपट्टा डाल के सोई पर जो आपने बोला था कि अनुराधा डरना नहीं पर मैं आपकी राह पर चलने लगी हमेशा जिंदगी भर चलूँगी आपकी राह पर पर आज मुझे फिर एक अनुभव आया जो मैंने सोचा था वही हुआ और मैं क्या कुछ बता नहीं सकती गुरु माँ मैं इतनी खुश हूँ कि सच में बस जय शनि देव बेस्ट शनि देव <laughs> मेरा तो भगवान ही बन गया और आपने बोला था हनुमान जी का मंत्र जपो चंद्र का मंत्र जपो मैंने आज वो भी किया और सच में मुझे अनुभव आया गुरु माँ <laughs> ग्रेट यू और गुरु माँ सच में आप बहुत ग्रेट हो शनि भगवान हनुमान जी सच में आपने जो बोला था मैंने किया और मुझे अनुभव आया बहुत अच्छा अनुभव आया जय शनि देव रोज सुबह केवल पांच मिनट आपने अपने हाथों को कुछ विशेष प्रकार से घुमाना है कुछ विशेष प्रकार की मुद्राओं में रखना है और आप देखेंगे कि इक्कीस दिनों के भीतर भीतर आपके जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं जितनी भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं सभी आपका साथ देने लगी हैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति में लग गई है ये जो रहस्य आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जो विशेष उपाय है ये मेरे साधना काल के दौरान हमारे गुरु जी परम पूज्य गुरु रजनी शिशि जी ने हमें दिया था और आप ही लोगों के कल्याण के लिए दिया था ये एक अजमाया हुआ उपाय है क्योंकि मेरे द्वारा जो भी उपाय आपको यूट्यूब पर भी बताए जाते हैं वो बेकार में नहीं होते व्यर्थ नहीं बहुत से लोग हैं YouTube पे अगर आप देखें बड़े बड़े नाम हैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी लेकिन वो सब केवल किताबें पढ़ के आपको बता रहे हैं लेकिन हमारे चैनल पे आपको हमारे गुरु जी के 30 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है उनकी जो प्रैक्टिस है उसका एक्सपीरियंस का फल मिलता है मेरे 10 साल की जो प्रैक्टिस है उसका फल मिलता है क्योंकि जब हम किसी को उपाय बताते हैं लोग जब उसे करते हैं तो ही पता चलता है कि वो उपाय कितना फलित है कितना वो लोगों को लग रहा है कितना प्रभाव दे रहा है तो मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जो मैंने किताब में पढ़ा हो या केवल वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया या पब्लिसिटी के लिए बता दिया मैं वो ही उपाय बताती हूँ आपको जो सच में लोगों पर मैंने आजमाए हैं और वो काम करते हैं हमारी जो उंगलियां होती हैं वो पांच तत्वों से मिली हुई है सबसे पहला जो तत्व है जैसे अग्नि 
जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है यानी कि फायर एलिमेंट दूसरा ये जो हमारी तर्जनी उंगली है इंडेक्स फिंगर ये है एयर एलिमेंट यानी कि वायु जो हमारी तीसरी उंगली है यानी मिडल फिंगर मध्यमा उंगली ये जो है ये है इथर यानी आकाश इससे जो जुड़ा हुआ है वो है पृथ्वी ये अनामिका उंगली है और जो सबसे छोटी उंगली है यानी जिसे हम कनिष्का भी कहते हैं वो जो उंगली है वो जुड़ा हुआ है पानी से वाटर एलिमेंट से जल से और ये पांच तत्व हमारे हाथों में ही रहते हैं और इसी प्रकार से कुछ विशेष पॉइंट्स होते हैं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसे दबाने से जिस पे काम करने से हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं आपकी कुंडली में कितने खराब ग्रह क्यों ना हो कितने भी उपाय आपने कर लिए वो लगना रहे हो लेकिन इसको करके जरूर देखना क्योंकि आप स्वयं ही चमत्कार से दंग रह जाएंगे आपको खुद पता नहीं है कि आपके शरीर में क्या क्या छुपा है आयुर्वेद इस बात को मानता है कि जितने भी रोग हमारे शरीर से उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में ही उनका उपचार छुपा है इसी प्रकार से ज्योतिष और जो पामिस्ट्री है हस्तरेखा जो लोग देखते हैं वो भी इस बात को देख करके दंग रह जाते कि हमारे शरीर की ऊर्जा से ही हमारे सारे ग्रह संतुलित हो सकते हैं इसी प्रकार से हमारे हाथ में ग्रह भी है यानी कि अगर हम देखें ये जो अंगूठा है इसके अंदर मंगल वास करते जो हमारी पहली उंगली है ये गुरु की उंगली है ये हमें मार्ग दिखाती है ये गुरु देव है जो हमारी ये दूसरी उंगली है ये है शनि की उंगली तीसरी जो उंगली है ये है सूर्य की उंगली और चौथी जो उंगली है ये है हमारी बुद्ध की उंगली और यहाँ पर चंद्रमा वास करते हैं यहाँ शुक्र वास करते हैं ऊपर राहु होते हैं यहाँ केतु सारे के सारे नौ ग्रह हमारे हाथ की हथेलियों में ही है इसी के पर्वत उन सभी उंगलियों के नीचे और ऐसे ही राशियां भी हमारे हाथ में ही होती है केवल हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करना है तो आज वही रहस्य मैं आपको बता रही हूँ कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे समझ ना आए तो दोबारा देखे तिबारा देखे लेकिन पूरा इसको देख करके आप अपने हाथों के अंदर ही अपने ग्रहों का रहस्य अपनी राशि का रहस्य जान जाएंगे प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने हमारे हाथ के अंदर कुछ ऐसे बिंदु खोजे जिन्हें दबाने मात्र से हम अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं उसके ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने हाथों को कुछ विशेष मुद्राओं में बनाने से हम अपने दुख दर्द को हटा सकते हैं हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं हम जीवन में सुख संपत्ति ला सकते हैं और मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं और कोई भी कष्ट अगर जीवन में आ रहा है तो ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से उसको ठीक करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ की अपने हाथों में राशि कैसे देखी हमारा जो एक हाथ है उसके अंदर ही यहाँ पर इन उंगलियों में सारी राशि विराजमान है यानी कि जो पहली उंगली का जो पहला पॉइंट है जो ये फ्लैंक है इसके अंदर जो पहला इसे हम मेष कहते हैं एरिस यहाँ पर जो राशि है वो है वृषभ यानी कि टॉरस तीसरे में होता है मिथुन यानी कि जेमिनाई अब यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ होता है कर्क यानी अनामिका उंगली का जो पहला भाग है उसमें कर्क विराजमान होता है कर्क राशि जो दूसरा भाग होता है इसमें सिंह राशि यानी कि लियो तीसरे में कन्या यानी वर्ग इसमें कनिष्का उंगली के पहले भाग में आपको मिलेगा तुला यानी लिब्रा यहाँ पे होता है वृश्चिक बीच में स्कॉर्पियो और तीसरे लास्ट में होता है कनिष्का के धनु यानी की छिटेरिस और फिर बीच की उंगली में मध्यमा उंगली में आएंगे तो यहाँ पे होता है आपका मकर राशि यहाँ होती है आपकी कुंभ राशि और यहाँ होती है आपकी मीन राशि और इनको हम प्रभावित कर सकते हैं तो आइए आपकी राशि अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने ग्रहों को अपने हाथ की मुद्राओं से ही ठीक कर सकते हैं उपाय पे पढ़ने से पहले आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रही हूँ बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं गुरु माँ हमें उपाय फायदा नहीं करता हम कोई भी उपाय कर ले कहीं भी चले जाएं कोई उपाय नहीं लगता कुछ नहीं होता देखो इसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपके जीवन में एक सच्चा सदगुरु नहीं है हमारे करे हुए उपाय टूटके या कोई भी दान पुण्य अच्छा काम शुभ काम ये सारे ही तभी प्रभाव करते हैं जब हमारे जीवन में हमारे सर पे गुरु का हाथ हो अगर एक सच्चा सदगुरु आपके जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आपका आधा जीवन व्यर्थ तो अगर आप अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाए हैं तो आप 
अभी भी देर नहीं हुई है गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं हमारे गुरु जी गुरु रजनीश शी जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं या मुझसे भी आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं नीचे जो नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं उनमें से किसी पर भी आप संपर्क करें और वहां पर आप बता सकते हैं कि हम दीक्षित होना चाहते हैं दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको सारी बात समझा देंगे कि किस प्रकार से आप गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्या नियम होते हैं और क्या उसके लिए करना होता है लेकिन जीवन में चाहे कहीं से भी गुरु बनाए लेकिन गुरु अवश्य बनाए क्योंकि गुरु के बिना ना पूजा ना दान ना पुण्य ना उपाय ना कोई टोटका कुछ भी कभी फलित नहीं होता तो इससे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष उपाय की उस रहस्यमय उपाय की जो आज से पहले ना कभी आपने सुना है और करने के बाद उसका चमत्कार देखकर आप स्वयं ही दंग रह जाएंगे करना कुछ भी नहीं बहुत आसान उपाय है सबसे पहले आज हम बात करेंगे मेष राशि की अगर आपकी राशि मेष है यानी कि एरीज है और स्क्रीन पर आ रही जो अक्षर है उनमें से किसी एक से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपने ये उपाय इस प्रकार से करना है इस उपाय को करने के लिए आप सुबह का ही चयन करें लेकिन अगर सुबह आप जल्दी निकल जाते हैं अपने काम पे अपने जॉब पे अपने बिजनेस पे तो आप रात्रि के समय सोने से पहले भी इस उपाय को कर सकते हैं लेकिन सुबह के समय ये ज्यादा प्रभावशाली होगा इस उपाय को करने के लिए आप नीचे कोई आसन बिछा लें और उस पर नीचे आप पालती मार करके यानी सुख आसन में बैठ जाएं। आप सुख आसन में बैठ सकते हैं पद्मासन लगा सकते हैं हाफ पद्मासन लगा सकते हैं या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं लेकिन ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपकी जो स्पाइन है जो मेरुदंड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल भी बुरा हुआ नहीं होना चाहिए आपकी पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सीधा होकर के बैठे अगर किसी व्यक्ति को घुटनों की समस्या है या वो नहीं नीचे बैठ सकते हैं ज्यादा वेट की प्रॉब्लम है ओवर वेट है तो कुर्सी पे बैठ करके या बिस्तर पे बैठ के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें जो मुद्रा बनानी है हाथ को तो जिस प्रकार से मोड़ना है वो है ज्ञान मुद्रा अपनी हाथ की हथेली को आप लीजिए और अपनी पहली उंगली जो की मैंने बताया आपको क्या है आकाश तत्व और ये है अग्नि तत्व दोनों तत्वों को मिलाते हुए बिल्कुल इस प्रकार से अपने घुटने पे ऊपर की तरफ आपने रखना है जैसे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है उस प्रकार से आप रखेंगे इस प्रकार से ऊपर को आप रखें और अब आपने गहरी लंबी सांस लेनी है जोर से गहरी लंबी सांस लीजिए और जोर से उस सांस को छोड़िए बार बार सांस लेनी है छोड़नी है पांच मिनट तक आपने ज्ञान मुद्रा में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट बस इतना करना है सांस लेनी है गहरी सांस छोड़ लेनी है छोड़नी है और जितनी जल्दी कर सके आप ये उतना अच्छा है इसको करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है फोकस बढ़ता है हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है जो बहुत जल्दी हम विचलित हो जाते हैं भटक जाते हैं इधर उधर देखने लगते हैं इधर उधर हमारा ध्यान चला जाता है किसी चीज को हम याद नहीं रख पाते या नींद बहुत आती है फोकस नहीं है दिमाग में तो वो सारी चीजें भी इससे दूर होंगी और आपको अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस महसूस होगा बहुत अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे उसके बाद आपने जो दूसरी मुद्रा बनानी है वो है आदि मुद्रा यानी कि ये करना दोनों ही हाथ से है सारी मुद्रा है दोनों हाथ से बनानी है आपने आधी मुद्रा बनानी है यानी कि अंगूठे को यहाँ कनिष्का के नीचे ले लीजिए और अपनी दो सारी उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लीजिए और इसे आपने घुटनों के ऊपर रखना है जैसे फोटो मेरा दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से आपने इसको रखना है और फिर से पांच मिनट के लिए अगले पांच मिनट के लिए गहरी लंबी सांस लीजिए सांस छोड़िए सांस लीजिए सांस छोड़िए और जितनी फास्ट आप कर सकें जितनी जल्दी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करिए इसे आदि मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं बालक सबसे पहले माता के गर्भ में इसी मुद्रा को अपने हाथ से बनाता है और इससे हम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होती है छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाता है या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं तो ये सारी चीजें आदि मुद्रा को करने से ठीक होती है और ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बढ़ता है ईश्वर से हमारा जुड़ाव बढ़ता है हमारे भीतर की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा बढ़ती है इसके बाद आपने करनी है आकाश मुद्रा यानी कि ये जो आपकी मिडल फिंगर है इसको आपने अपने अंगूठे से जोड़ना है और अंगूठे से जोड़ के ऊपर की तरफ आप इस हाथ को रखें और फिर से पांच मिनट तक गहरी लंबी सांस भरें सांस लें छोड़ें सांस लें छोड़ें आपको खुद ही महसूस होने लगेगा जिसे बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है दिमाग एकदम शांत हो गया है और ऊर्जा का जो संचार है वो आपके अंदर हो रहा है 
और जिन लोगों को अपनी बात को वो ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते लोगों को बता नहीं पाते या उनकी कन्विंसिंग पावर अच्छी नहीं है लोग उनसे प्रभावित नहीं हो पाते हैं तो इस मुद्रा को करने से उसमें भी लाभ होता है अगर ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर भी इस मुद्रा को हर दिन पांच मिनट करने से कंट्रोल होता है इसके बाद आपने करनी है मेरुदन मुद्रा यानी कि आप अपने दोनों हाथ का जो अंगूठा है उसको ऊपर की तरफ करेंगे और अपनी सारी उंगलियों को इस प्रकार से बंद कर लेंगे और ऐसे ही ऊपर की ओर करते हुए आप अपनी घुटनों पे अपने हाथों को रखें और गहरी लंबी सांस लें बस इस बात का ख्याल रखें कि इसको आप एकदम सीधा रखें खींच के रखें जैसे ये आपकी स्पाइन है मेरुदंड है और इसे जोर जोर से सांस लेते हुए छोड़ते हुए आप इसी प्रकार से इस पोजीशन को होल्ड करिए इस मुद्रा को बनाए रखें और आप देखेंगे कि अचानक से बहुत सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है आपको अचानक से बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंस होंगे कुछ लोगों को कुछ चीजें दिखाई दे सकती है और बहुत सारा आपको जुड़ाव ईश्वर से महसूस होगा आज से पहले जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा ऐसे अनुभव भी आपको हो सकते हैं मन में बहुत सारी चीजें आपकी भरी हुई है बहुत दुखी है अंदर मन से परेशान है वो सारी ब्लॉकेजेस भी आपकी खुलेंगी और सभी कष्टों का निवारण आपका होने लगेगा और अंत में जो मुद्रा बनानी है वो है कुबेर मुद्रा यानी कि आपने अपने पहली दोनों उंगलियों को अंगूठे से जोड़ना है और जो बाकी की दोनों उंगलियां हैं उसको अंदर की तरफ जोड़ना है इस प्रकार से आपने कुबेर मुद्रा बनानी है कुबेर मुद्रा धन को आकर्षित करने के लिए होती है इच्छा पूर्ति के लिए होती है आपने इस मुद्रा को पांच मिनट बनाना है वही गहरी लंबी सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए और उसके बाद अंत में पांच मिनट बाद आपने अपने मन में जो भी इच्छा आपकी है जो भी मनोकामना आपकी है उसको आपने याद करना है अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकें यानी कि देख सकें तो आप उसको अपनी आंखों के सामने लाने का प्रयास करें जो भी इच्छा है अगर मान लीजिए आपके जीवन में धन की कमी है तो आप बहुत सारा पैसा अपने सामने अनुभव करें देखें विजुअलाइज करें कि बहुत सारा पैसा आपके पास आ रहा है या जीवन में प्रेम की कमी है मान सम्मान की कमी है तो इसी प्रकार से देखें कि लोग आपको सम्मान दे रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं जो भी आपकी इच्छा है उसको देखने का प्रयास करें विजुअलाइज करें 21 दिन तक इस उपाय को करिए और देखिए क्या चमत्कार आप अनुभव करते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपाय को करने के बाद आप हमारे यहाँ अवश्य फोन करेंगे और हमें धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे बस आपकी जो मनोकामना है इच्छा है उसे एक बनाए रखिएगा कृपया करके और जो आपको वास्तव में जीवन से चाहिए उसी को मांगिएगा क्योंकि हम लोगों को इतने मासूम बच्चे हैं इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे ठीक से हमें मांगना भी नहीं आता क्या मांगे ईश्वर से ये भी समझ नहीं आता कभी धन मांगते हैं कभी प्यार मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ मांगते हैं हम भी कंफ्यूज और भगवान को भी कंफ्यूज कर देते हैं ऐसी ही एक बहुत रोचक कहानी आपको सुनाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी इच्छा को भगवान के सामने कैसे व्यक्त करें और उनसे मांगे कैसे बहुत समय पहले की बात है एक गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी वो जन्म से ही नेत्रहीन थी और भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी चाहे उसे दिखता नहीं था लेकिन उसके मन के भावों में बहुत गहराई थी वो पूरी मन से पूरी श्रद्धा से गणेश जी का ध्यान करती थी उनकी पूजा करती थी जितना यथा संभव होता था एक दिन गणेश जी प्रसन्न हुए उसकी पूजा अर्चना से और उस माई के सामने प्रकट हुए और कहते हैं कि हे माई मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ मांग तू जो भी वरदान मांगना चाहती है एक वरदान देने के लिए मैं तुझे पाती हूँ अब माई बहुत कंफ्यूज हो गई उसे समझ ही ना आए क्या मांगू कहती है प्रभु आज तक तो कुछ मांगा नहीं तो मुझे आदत नहीं है अब ऐसा करिए आप कल आइएगा मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा करके फिर आपको बताती हूँ गणेश जी उसके भोले भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं कल तुझसे मिलने आता हूँ अब उसने अपने बेटे और बहू से कहा तो बेटा कहता है माँ हम कितने गरीब है कितने निर्धन है तुम पैसा मांग लो कि बहुत सारा पैसा हमारे पास हो जाए हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी बहू कहती है कि माँ जी हमारे यहाँ हमारा वंश बढ़ाने के लिए अब तक कोई बेटा नहीं हुआ तो आप गणेश जी भगवान से हमारे लिए बेटा मांग लीजिए अब बूढ़ी माई सोचने लगी अरे ये दोनों तो अपनी अपनी में लगे है पैसे और पोते का मैं क्या करूंगी तो उन्होंने अपनी पड़ोसन से सलाह मशवरा करने का सोचा 
पर उस सन अच्छी थी उन्हीं की उम्र की थी उसने कहा कि अरे क्या करेगी तू ये सब मांग के तो ऐसा कर तू गणेश जी भगवान से अपने लिए आंखें मांग ले दृष्टि मांग ले ताकि तू इस सृष्टि को देख सके आज तक तू इस सृष्टि को देख नहीं पाई है कुछ ही तो तेरे जीवन के पल बचे हैं बूढ़ी माई ने विचार किया और अगले दिन जब गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए तो गणेश जी ने पूछा कि माई सोच लिया क्या मांगना है बताओ एक वरदान देने के लिए मैं तुझे बात हूँ अब माई बहुत सोच विचार में पड़ गई जो देखो उसकी अलग इच्छा है और गणेश जी कहते हैं एक ही वरदान दूंगा तो माई ने बहुत सोच समझ के कहा कि प्रभु मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ गणेश जी भगवान मुस्कुराए और बोले अरे तू तो बहुत ही चालाक निकली तूने तो मुझे ठग लिया एक ही वरदान की बात हुई थी और तूने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया जब तक तेरे घर में धन नहीं होगा तो सोने के गिलास में तेरा पोता दूध कैसे पिएगा तूने अपनी बहू के लिए पोता भी मांग लिया और उसे देखने के लिए आंखें भी मांग ली कोई बात नहीं मैं तुझसे प्रसन्न हूँ मैं तुझे एक वरदान देता हूँ ये सारी ही चीजें सत्य होगी और समय के साथ ऐसा ही हुआ उस बूढ़ी माई का जो बेटा था उसने एक नया व्यापार शुरू किया व्यापार में उससे बहुत सारा लाभ हुआ उस धन से उसने अपनी माता की आंखों का इलाज कराया और उसकी दृष्टि वापस आ गई और दूसरी ओर उसके घर में पोता हुआ और सोने के गिलास से दूध पीते हुए अपने पोते को उस माई ने देखा तो इसीलिए जो भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो क्योंकि ईश्वर तो उसे पूरा कर देंगे लेकिन क्या तुम उसे संभाल पाओगे बहुत से लोग हैं सोचते नहीं है केवल मांगना 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 करते रहते हैं और सच कहूं अगर भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना आप खुद परेशान हो जाओगे इसलिए जो भी मांगो बहुत सोच समझ के मांगो एक ही मनोकामना रखो जब तक कि वो पूरी ना हो जाए तो इस प्रकार से सोच विचार करके ही मांगिएगा आज इस वीडियो को आप यही समाप्त कर रही हूँ कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी है आप जानते हैं हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आपके पास है आपकी स्क्रीन पे है उसको सेव कर लीजिए कोई भी दिक्कत हो आपके घर परिवार में या किसी भी व्यक्ति को हम आपके लिए उपस्थित हैं और हमारे इस चैनल गुरु रजनीश शिशि जी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज आप ही लोगों के प्यार के बदौलत साढ़े सत्रह लाख से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और निरंतर वो संख्या बढ़ती जा रही है आज आप सभी को आशीर्वाद देते हुए इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके कार्यों को बनाने में जुट जाए ऐसी मेरी प्रार्थना है जय शनिदेव हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए